Hola amigos de AgroCreps, soy la ingeniera Lizeth Cisneros y el día de hoy les voy a hablar sobre qué son los suelos ácidos y cómo nos afectan en el sector agrícola. Empecemos por definir qué es el pH. El pH o potencial de hidrógeno es la unidad de medida que se ocupa para dividir las sustancias en ácidas y básicas o alcalinas. Vamos a partir de una escala de pH que va de 0 a 14. Todas aquellas sustancias que se encuentran cercanas, más cercanas al cero, van a considerarse ácidas y todas aquellas que se acerquen al 14 van a considerarse básicas o alcalinas. En el rango del 7 tenemos 7, 7, 5, vamos a encontrar nuestra, nuestro margen neutral o nuestra medida neutral. En suelos es recomendable que tengan un pH entre 5 y 6 aproximadamente, pero pues no todos los suelos van a ser iguales debido a su composición, a su estructura e incluso a su origen. Eh, para poder medir el pH de un suelo se debe de tomar un, una muestra de este suelo secarla, procesarla y bueno, nos vamos a ayudar de tiras indicadoras o de un potenciómetro. En este caso aquí tenemos un potenciómetro y bueno, sirve para medir el pH. Ahora, los suelos ácidos van a ser aquellos que su pH sea menor a 5. ¿Y esto cómo nos va a afectar a los cultivos? ¿Cómo nos va a afectar al sector agrícola? Bueno, las plantas necesitan que el pH... Eh, tenga cierto nivel para poder desarrollarse. Hay plantas que se van a desarrollar muy bien en pH más ácidos, algunas en un pH con más tendencia a lo básico, pero la mayoría se va a desarrollar en un pH hasta cierto punto neutral. Y bueno, los suelos ácidos nos van a afectar mucho, nos van a perjudicar porque van a intervenir directamente con la asimilación de nutrientes. Los suelos ácidos nos van a limitar la absorción de algunos macroelementos muy importantes como es el calcio y el fósforo, entre otros. Y también al aumentar la absorción de microelementos pueden perjudicarnos. ¿Por qué? Porque al tener estos elementos en absorción lo va a asimilar de más y puede que absorba la planta algunos metales y le ocasione algún problema de toxicidad y esto pues nos va a afectar directamente el metabolismo del cultivo. Otro de los problemas que vamos a tener con los suelos ácidos y que es muy importante tratar es la materia orgánica. Como ya saben o como ya se les mencionó en un video anterior, la materia orgánica va a ser el, la principal fuente de nutrición de nuestra planta y el pH va a afectar la formación de la materia orgánica porque va a alentar el proceso de humificación. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nuestra, nuestro sustrato va a tener una fauna, unos microorganismos que van a ser los que descompongan eh, todos los elementos que van a formar la materia orgánica. Al estar un pH demasiado ácido, nuestros micro, nuestro, nuestra fauna o microfauna, todos los microorganismos que forman la materia orgánica se van a ver dañados, se van a afectar y por lo tanto la, el proceso de descomposición de los elementos para formar materia orgánica se va a disminuir o se va a alentar. 